foi alucinante. Correr atrás ali, ó, contra a mão, os carros, pá, na loucuragem, muito massa, cara. Vai ser um pouco diferente Corrida de pizza A diversidade de pessoas, a diversidade de bike fix A quantidade de bike fix é insano aqui Isso é muito legal no estilo da bike fix Você não sabe o que é bike fix? Pera aí que eu já vou te mostrar Ciclistas, essa é a bike fixa. Mas deixa eu mostrar o que ela tem de diferente. Basicamente, uma coroa e um pinhão. É isso aí. E como o nome já diz, fixos. Gira pra frente, ela vai pra frente. Gira pra trás, ela vai pra trás. E se você solta, ela continua. Essa daí ainda tem um freio, mas normalmente não tem nenhum. Como é que freia? Com estilo. E estilo é uma coisa que não falta na bike fixa. Cada ciclista coloca a sua personalidade e isso torna tudo mais legal. Mas se você quer saber mais sobre bike fixa, já deixa nos comentários. Também me segue, curte, compartilha com a galera que daí a gente vai fazer mais coisas. Hoje é o Ellie Cat. A corrida, se eu não me engano, começou em Nova York. Não, foi em Toronto, no Canadá, em 1989. Mas dá uma olhada pra entender melhor sobre o Wally Cat. Oi pessoal, hoje a gente está no Rainbow Alley Cat 6, ele é um evento que começou em 2016, no mês de março e acontece anualmente, exceto na pandemia que a gente preferiu manter o isolamento e a segurança de todo mundo. Hoje a gente conta com mais de 80 inscritos participando da categoria Fogo no Parquinho e Café com Leite, fixa sem freio ou livre. Todas as bikes são bem-vindas, mas a fixa sem freio corre numa categoria separada. As duplas podem ser mistas ou podem, enfim, pode qualquer tipo de dupla, o objetivo é Começar a prova junto, terminar a prova junto, só valida o manifesto assim que você chega aqui com a sua dupla. É dado uma largada e a gente tem um documento que contém endereços, os checkpoints, que todo mundo deve concluir na ordem que achar mais legal, na ordem que o raciocínio seguir ali. Quem chegar primeiro ganha e todo mundo que conclui a primeira etapa do evento já participa de todos os sorteios, mesmo que não pegue o pódio. O Alley Cat, até onde eu sei, eu posso estar enganado, então dá uma pesquisada no Google, ele veio de Nova York e ele era uma competição feita entre cinco mensageiros na cidade para ver quem tinha o maior know-how ali de onde sim, estavam os endereços, de onde como concluir mais rápido entre um ponto e outro, daí o pessoal competia com sangue no olho para ver quem era o melhor ciclo mensageiro da cidade. Participar. E o objetivo é esse, saber que você deu o seu melhor, concluiu a prova e que vai voltar no próximo, vai dar o seu melhor. Não precisa pegar primeiro, segundo e terceiro, toda a premiação do evento é sorteada entre todo mundo que conclui a prova. Então, a gente não tem uma previsão ainda, mas a gente quer fazer um próximo Leicat no segundo semestre desse ano individual daí pra tacar o pau, cada um vai no seu ritmo, é cada um por si, Deus por todos. <risos> E eu preciso te falar que esse foi um evento completamente diferente. Foi um sentimento, uma energia muito única, com uma união muito mais intensa. E basicamente, sem medo de ser feliz. Por isso, vê se rola na tua cidade e vai participar. Pessoal, é o seguinte, a primeira etapa do manifesto é bem divertida, vamos fazer em vídeo, tudo bem Yeah, I'm taking this 
shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get on safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost Depois de concluída a primeira etapa, a galera volta pro ponto inicial e apresenta o que foi feito. No manifesto você tem que passar pelos checkpoints e tem que fazer alguma tarefa. Seja correr em círculos, dar volta na praça, tirar uma selfie ou imitar um unicórnio. E essa foi uma das tarefas que tinham que ser feitas. Foi bem da hora. A gente pegou o café com leite só pra brincar, mas de repente a gente entrou no pique de competição, começou a andar que nem louco, deu câimbra. Pneu furou. Pneu furou, troquei de bike, fui pra casa, tava no centro já, troquei de bike, vim com outra. Teve que pegar um Uber. É, exatamente, eu tava na Praça do Japão, peguei Uber a, até em casa ali no centro, aí saí de novo e aí, fomos no acelero ali. Na verdade, no café com leite, mas como se fosse um acelero. Foi muito massa. Você já tinha feito um, essa é a minha é. primeira vez? Da hora, foi da hora, foi muito bom. Além do Alicad ser uma corrida, ele também pode ser levado como um movimento cultural. Você passa por praças, pontos históricos, pontos turísticos que podem fazer você despertar o olho para a cidade. E como a corrida é inserida no trânsito, ela também tem um lado de manifestação. Mostrando o espaço que é nosso, o espaço que precisamos, uma massa crítica. E saca só, entre a primeira e a segunda etapa, a galera fica de boa esperando tudo acontecer. Enquanto isso, dali freestyle. Foi da hora, mano. Porra, foi alucinante. Correr atrás ali, ó, contra a mão, os carros, pá, na loucuragem, muito massa, cara. E correr de dupla, como foi, foi muito massa. Tipo, você tinha que dar umas seguradas e ir sentindo como que a tua dupla tava e às vezes ela, não, vai, 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 vai. Daí você dava o gás. Porra, foi, foi experiência f*** pra caralho. Curti muito, muito, muito mesmo. Foi dupla. Cansativo. Cansativo demais, meu Deus. Uhum. Eu era um dos únicos que tava de mountain bike na parada de fixa também, então... E a gente se embananou <risos> também em umas, umas paradas. Assim, Aquela foto que a gente tirou com você, a gente tirou errado. Era pra ser tirado na fonte, a gente tirou no parquinho da parada e a gente teve que voltar lá depois também. A primeira etapa da corrida já passou, então a galera que chegou em primeiro, antes, no melhor tempo na verdade, é, eles já vão ser classificados pra segunda etapa, até onde eu entendi é isso. Então tá esperando até o final do tempo da, desse circuito, dessa etapa, e a galera volta a correr, só que agora de forma mais bruta. Vamos cavalo babão, daí descer direto para as ruínas. Manda aí teu canal. Opa, ciclativismo.com. Vamos lá, ciclativismo.
Cara, quer começar? Tava numa emoção. Mano, sinistro. Primeira vez que, que eu ou a Heleninha, a gente corre num bagulho assim. É uma dimensão muito maior do que a gente achava, na verdade, cara. Muita galera. Intenso. Todo mundo junto ali nos percursos. Cada um com uma rota diferente ali. Cara, satisfação Sim. total aí o evento. Muito massa. Muita <risos> mina também no rolê. Isso que é foda. Pra caralho. Força organizada. E ó, garoto. Ih, tá chavendo. Cara, precisa de fixa. Mas com freio. Da hora, da hora que abriu pra galera também que, que tem a bike livre aí, abriu aí pra todo mundo. É, e massa. tinha mountain bike, tinha todos os tipos todo de bike. Todo mundo correndo junto aí, cara. Foda. Muito massa. 100 reais é o c. É. Foda-se, ilusão. Vai de bike, porra. Vai de bike, vai de bike. Sempre. E a finaleira com a premiação para todos os primeiros colocados e sorteio para todo mundo que participou. Foi uma corrida sensacional e pode ter certeza que na próxima eu vou estar tá aí.